Marsz śmierci to właśnie ta droga od Oświęcimia do Lesa. Wystarczyło, że ukułam i ona już wierzyła, bo taka wiara była w nich, że ty jesteś dla nas dobra, dasz nam coś prawda, tego zaszczytu. Moja pierwsza Wigilia i ostatnia w obozie Auschwitz. Zebrałyśmy się w piątkę tego 25, 4, a w dzień Wigilii na koi numer 3 mojej, bo na koi zawsze miałam, byłam wysoko. I proszę Państwa, i wszyscy te koleżanki, ta piątka cała, i miałyśmy sobie w ogóle zrobić Wigilię. Co na tej Wigilii było? Kawałek razowego chleba, kiszka kaszana, plasterek i kawałek tej, jak to, to nie masło, bo to nie można nazwać masłem, tylko to była ta margaryna. I to było wszystko, że każda przyniosła swój datyk. I miałyśmy mieć Wigilię. Usiadłyśmy w boku i czekamy, jak wyjdą Niemcy całkowicie z bloku, ze względu na to, bo nam by nie dali śpiewać ani urządzać. Każda na swojej konie, a po piętej, po siedemnastej zaczęłyśmy się zgrupować na koi numer pięć. Zaczęłyśmy śpiewać kolędę Cicha Noc. W tym padł. Mengele jeszcze gdzieś tam był, usłyszał, rue, rue, zaczął krzyczeć, żeby nie śpiewać, a po niemiecku, bo to jest niemiecka kolenda, nie polska. Zamilkłyśmy, nic się nie odezwałyśmy, jeszcze nic nie zjadłyśmy, a tu nad nami przyleciał samolot. Samolot, który rąbnął tylko w Nazarat i magazyny. O, to była piąta dwadzieścia. Jak zniżył się samolot i który w ogóle właśnie rzucił bombę i wniósł się do góry. Nie złapali go. I to była właśnie ta cała Wigilia z tym, że ja w tym okresie, w czasie dostałam ataku. Woreczka żółciowego, bo kamień zawsze mam, nie, wyp nie wyoperowałam. Więc ani tej kolacji, ani śpiewu nie mogłyśmy w ogóle ani zaśpiewać, bo był ten męgę. Taki moment, ja jeszcze widzę, jak był nasz jeszcze ten blok, jak jesteśmy zamknięte, w tym słyszymy krzyk. Ja wyskoczyłam, co to jest za krzyk? Okazuje, że po drugiej stronie naszego bloku był magazyn Buda i przyszła Żydówka, a tam była Żydówka na stanowisko, a myśmy wiedziały, że ona jest Żydówką, bo Niemcy na pewno nie. I że ona ma magazyn tych butów i prosi tą Żydówkę, daj mi jeden but. Ona ma jeden but, a jeden go nie miała. Była boso, mroźno, mróz duży. I ona, ta noga sina była, daj mi jeden but chociaż. O, ta wzięła kija i zaczęła w ogóle ją uderzać. To ona krzyk podniosła, ja wyskoczyłam do niej i jeszcze powiedziałam, a ty wstrętna, to ty bijesz swoją ziomkę za jeden but, nie możesz jej dać, ale doktor wyskoczyła, Peżanowska, pola, chodź, nie wtrącaj, bo ona zawoła, a uczwist. i ty pójdziesz do obozu do komory, więc ty w ogóle nie wołaj, nie wtrącaj się nich, one się pogodzą, czy nie pogodzą, nie wiem, co dalej, bo to Żanowska nie wciągnęła na obóz. I takie były przypadki, że znęcała się nad biedną Żydówką, która buta jednego nie miała. Obóz był do likwidacji i ja w ogóle, co myślę, cisza koleżanka, która była w innym obozie, i pracowała i przyniosła kawałek chleba, więcej miała, to powiedziała na drogę, ja wam dam kawałeczek chleba. I ja 
po cichu miałam wyjść i przynieść ten chleb. A tu by skoszyła ta ozierka. I ona była pejść i uprzedził, w twarz mnie uderzyła. Proszę pani, zakrwawiałam z tą krwanką, taką czułam. Ewakuacja Święcimia trwała 17 stycznia. Mróz, gdzie skrzypiało, powiedzmy strasznie. Mróz na drodze, śniegu dużo. Oni nas wyrzucili w kawałek krazowego chleba i skumbry. Oddałyśmy te skumbry, bo co skumbry, prawda? Miałam wtedy nowa ginę, mnie dała doktor z ginekologii. Weź, mówi, nowa ginę w drogę, jedną szczykawkę i jedną igłę. Rób wszystkim zaszczyki, która będzie cię prosiła. To wszystko nowa ligina. Dwie nogi bolały. Nie mogły iść, utykały, zapalenie na pewno nerwu było. I mówi, weź to, ile dasz, to im, no to mieli dobrze sobie. To był rudny sweter, rudną igłą, jedna igła. I te osiem rozstrzykałam wszystko. Nie wiem, czy dostała Żydówka, czy nie, bo w szeregu, które były. A daj mi je trochę tego zaszczyku, daj. No to człowiek, co mu kto to dawał. Po troszeczkę wystarczyło, że ukułam i ona już wierzyła, bo taka wiara była w nich, że ty jesteś dla nas dobra, dasz nam coś, prawda, tego zaszczyku. Nie było zakażenia. Ja mam wrażenie, że nie było dlaczego. Mróz. Był wielki mróz, 15 stopni, 20. I ten mróz ścisnął, a śnieg był pokarmem. Myśmy były nawodnione, to nie byłyśmy zjedzone, bo było nawodnienie śniegu, prawda? I, ale ktoś silniejszy, ja byłam dość silna dziewczyna, także w ogóle przetrwałam to wszystko, ale taka wola Boża chyba, że przetrwać musiałam. Marsz śmierci to właśnie ta droga od Oświęcimia do Lesla, droga śmierci, dlatego że po drodze to mroczyć i patrzeć, jak leżą trupy. I po trupach my dalej idziemy, bo nie sprzątali, nikogo nie sprzątali. Tylko tak się szło po tych ludzie i tak w rowach, to, to, tu, jak które ucie, chciały uciec. To zaraz poszał był, nie wolno było, czy tak Śląsk nam mógł podać na wody, czy chleba, bał się. Ich by, ich by pozabijali, prawda, z daleka, wszystko z daleka, pustki w ogóle. Droga od Auschwitz do Leslau, to droga do Czechosłowacji, to myśmy do drugiego obozu, Ravensbrück. Wsadzono nas do Ravensbrück. Pół pogonu, zima, mróz i wszyscy, którzy na obrzezach byli, to oni pomarzli. A my jakoś dobrze, myśmy się ułożone były w środku, przeżyłyśmy. I tak jesteśmy w ogóle. Jedziemy do tego, gros rozen nas nie przyjmuje, a tylko Ravensbrück i już takie głodne siły nie mamy. 30 kilo, co to wyważyłam wtedy. No, ale w każdym czasie rał znowu z wagonu. Do jakiejś sali takiej wielkiej, chyba miała 50 metrów i ja widzę i tylko usiąść, usiadłyśmy na środku, ta grupka nasza, jak to mówimy, rodzinka już i w ogóle i to wszystko kawie, byłyśmy popuchnięte, bardzo zmarznięte i głodne, co to mówić, prawda, jedzenia nie ma, nic nie ma, ale patrzymy na te półki, to tak siedzą kobiety, żeby nie prosto, tylko przygarbione. Co to za kobiety? To to siedzą włosy, mają obcięte, ale zegarki mają. To jakiś obóz dziwny, ale siedzimy. Za chwilę one pokazują, że jedna ula nazywała się, pokazuje, że za 10 minut ona zejdzie, idzie wprost do mnie i do siostry. Pyta się, wy głodne, mówi, my bardzo głodne jesteśmy. Ona mówi, to ja, to, jak ty się nazywasz, Pola, a ja Ula, 
ja jestem Niemką, to to za co siedzisz? Bo to był niemiecki obóz przed wojną Ravensbrück. I ona mówi, a bo dlatego, że zabiłam faszystę, Pol Niemca. No to się musi siedzieć, no trudno. Mówi, ale, ale ty jesteś głodna, ja ci przyniosę zupy. I ona w zbawienie przynosi zupę, gdzie każa jest niemiecki obóz. Mają lepsze życie, bo my jarmuż i łobierki w obozie. I daje mi tą zupę, ja, a to pani wiemy, głodne, to każda jak te świnki. Chcemy każda łyk, chociaż tej zupy zjeść ciepłej. Ona mówi, nie, ty masz sama zjeść to, a ja przyniosę drugą zupę dla twoich familii, bo mówi, że to familia jest wszystko. A ty za co siedzisz? Ja mówię, no normalnie, jako Polka, powstanie, to wszystko. No widzisz, no tak właśnie wojujemy. I tylko mi to powiedziała. I gdyby ja ją spotkała po wojnie, to ja bym jej rękę wodała, bo ona miała serce. Ona otworzyło jej się serce, dać trochę tej zupy gorącej. I to nas odbawiło dalej, na dalszą drogę, prawda? Później rano uch, na wloki. No, dostałam się na wlok Bortnockiej. Ona była z Pecechu, główna przewodnicząca Czerwonego Krzyża, gdzie w czasie okupacji robiłyśmy paczki dla stalagu i przez stalag w Szwajcarii do stalagu można było wrzucić te paczki, żeby poszła do oflagu. Bo Boże Ravensbrück przyjęła obywatelstwo, znaczy nie polskie, ale miała, była blokową. Nas schroniła czerwone, w czerw, prawda, z czerwonym winklem, młode dziewczyny po 20 lat. Chroniła, żebyśmy nie szły rano, bo ozierka szła do pracy, do pracy, do kartofli, do bruky, do gdzieś tam, by takich udem miała. No w każdym bądź razie, później sprawę sądową miała po wojnie, ruskie oskarżyły ją, że ona Polki chroniła, a nas ruskie wyzmykała do pracy. Myś na sprawie stanęłam i na sprawie mówiłam, że ona chroniła Polki, które bardzo były w złym stanie. To tak już była, czuła fatalnie że, proszę Pani, trafiłam do szpitala i w szpitaliku leżałam. Byliśmy w szpitalu, siedzimy, proszę Pani, i dają nam tu witaminki, je zjadamy, nie patrzymy, co i jak jadamy. Później przyszły, widzimy, że na blok przyszła auzjerka. Mówi, wy szczęściary jesteście, bo Wasz rejon idzie do Szwecji. Nie wierzymy, proszę Pani. Przychodzi auzjerka, daje nam paczkę z czerwonego krzyża. No to już, już trochę prawdy jest, ale jeść my nie możemy. Te, tam witaminy są wszystko, ale przychodzą Szwedzi i Szwedzi, żeby będą przesyłać nas, na ręce brać, nie wstydzili się ani nisko do pulmanowskich wagonów, te ciężko chore. Mówimy, że nie bardzo my chcemy, bo to my brudne jesteśmy. To oni to idzie wszystko do spalenia. Takie piękne koce, wełniane, białe. To były, powiedzmy, wagony do Szwedzkie. I prawa nich już położone jesteśmy na te ładne koce. Przychodzi od Dunka, daje nam, czy Szwedka, tu na rękę. Witaminek dużo, pióre kartofle, pierwsze jedzenie, pióre kartofle i proszę Pani, kakao ciemne, gorzkie, żebyśmy to zjadły. Myśmy zjadły, już wierzyliśmy, że jedziemy do Szwecji na statyk, później w ostatniej stacji, a jeszcze stacja, proszę Pani, były Polki, gdzie czuły się w tych wagonach dużo lepiej od nas. Myśmy się takie strasznie zmarnowane widziały na podłodze, leżałyśmy siostrą, 
A ona, proszę pani, one stanęły, otworzyły okna. To w Kopenhadze było i otworzyły na sekundę i zaraz flaga nasza się znalazła. Zaraz niech Polska nie zginęła, zaczęły śpiewy. Ludzie, Duńczycy witali tak gorąco nas. Wszystko, proszę pani, co mieli na sobie, szalik, czapka, torebka, wszystko nam okna rzucały, no łapały te, które były przy oknie. Ale zaraz gwizdek, a była okupowana jeszcze Kopenhaga, gwizdek i proszę pani, rozleciało się to wszystko, rozleciało się Niemcy dalej, a my dalej pojechałyśmy do stacji i stacji. I na wejście znowu nas na ręce brano, proszę pani, i na statek, na statku stoły szwedzkie. Wszystko pani ma, jedzenie, nie mogłyśmy patrzeć na jedzenie, tak chore byłyśmy, że nic nie mogłyśmy, koleżałyśmy na podłodze, może im msza święta, no i nam mówią, że teraz Polki przez megafony się odzywają, że jesteśmy na ziemi, już szwedzkiej w Kopy, bo to Göttingen, że jesteśmy na ziemi szwedzkiej, że mamy wolność, ale tej wolności my nie czujemy, prawda, bo my chore jesteśmy bardzo. No tam się odbyła selekcja do szpitali.